असल कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे आज हमारी है क्लास नंबर थ्री और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के बारे में कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होती है तो आइए चलते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आज मैंने लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखा है और इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बहुत बड़ा लेक्चर अगर बन जाए तो उसको अपलोड करना तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम एक शॉर्ट लेक्चर्स बनाए अराउंड कोई पाँच से छः मिनट के लेक्चर्स होंगे और इससे होगा कि बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट अपलोड कर सकूँगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट मिल सकेगा मैं क्योंकि द प्रो न्यू एडिटिंग में और मैंने एडिटिंग रिसेंटली सीखी थी और इसी चैनल को स्टार्ट करने से पहले तो आई वुड से मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं वीडियोस को एडिट करने में और इनको अपलोड करने में बेसिकली इससे फ़ायदा होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर सकेंगे हम बगैर वेट किए हुए आज की क्लास के बारे में बात करेंगे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के बारे में रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होती है तो जी रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एक ऐसी फाइल है जो कि आप अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में डालते हैं तो अगर आपकी वेबसाइट है जी ए तो आप क्या करेंगे कि अपनी रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल जो अगर वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती तो आप एक टेक्स्ट फाइल रूट के फोल्डर में जनरेट करते हैं और वो फाइल एक्सेसिबल होती है इस यू के ऊपर और इसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एक डोरवे का काम करती है फॉर इंस्टेंस आपके घर के बाहर अगर एक गार्ड बैठा हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बाहर से आता है उसको वो चेक करता है कि भाई इसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना तो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल भी ऐसा ही काम करती है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल डिसाइड करती है कि कौन सा रोबोट आपकी वेबसाइट को आपके क्रॉल और इंडेक्स कर सकता है और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी का बेसिकली फायदा ये है कि जब आप चाहें तो सर्च इंजन को आप अलाउ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करे और जब आप चाहेंगे तो वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा तो आप सर्च इंजन को अलाउ करते हैं या ब्लॉक करते हैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल से और इससे ये भी फायदा हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट का कुछ पार्ट जो है उसको आप ब्लॉक कर दें और कुछ पार्ट को इनेबल कर दें इसका फायदा यह है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट में बहुत सारे डायनेमिक पेजेस होते हैं आप फॉर इंस्टेंस ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें लॉगिन के पेजेस होते हैं और उसमें डिफरेंट पेजेस ऐसे भी हैं जो डायनेमिक हैं जो कि सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है और उनको टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल में ऐसे रूल्स इनेबल करते हैं कि वो यू या वो पार्ट आपकी जो वेबसाइट का है वो आपका इंडेक्स नहीं कर सकता सर्च इंजन तो आइए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको तो ये आप लोगों के सामने जो स्क्रीन आ रही है इसमें हमारे पास तीन केसेस बन रहे हैं हमारे पास तो ये फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो इसमें हमने मेंशन किया है यूजर एजेंट कॉलन स्टैरिक और सेकंड हाँ लाइन में हम लोगों ने लिखा है डिस अलाउ और कॉलन के आगे हम लोगों ने लिखी है फॉरवर्ड स्लैश तो बेसिकली यूजर एजेंट क्या करता है यूजर एजेंट का मतलब है कि जितने भी क्रॉलर हैं या जितने भी रोबोट हैं हम उनको कॉल कर रहे हैं और सेकेंड लाइन में हम उनको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट अलाउड आपको हम अलाउ नहीं कर रहे कि आप हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें किसी भी यू को ये फॉरवर्ड स्लैश इस चीज को रेफर कर रही है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस रूल से क्या होगा कि ये आपका बेसिकली आपका सर्च इंजन किसी भी यू को एक्सेस या क्रॉल नहीं कर सकता सेकेंड केस देखते हैं सेकेंड केस में हमारे पास आता है जो यूजर एजेंट इसको हम कॉल करते हैं सारे यूजर एजेंट्स को इस टेरिक का मतलब है कि तमाम यूजर एजेंट्स अगर आप चाहें तो आप किसी एक यूजर एजेंट को भी कॉल कर सकते हैं जैसे आप गूगल के लिए गूगल बॉट है तो माइक्रोसॉफ्ट की बिंग सर्च के लिए बिंग बॉट है हर सर्च इंजन का लगता एक रोबोट है और इवन की आपके जो टूल्स है मार्केट में डिफरेंट फॉर इंस्टेंस आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग है डीप क्रॉल है और मॉज है ये सब जब आप इनके कोई ऑडिट या डोमेन के ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो ये अपने रोबोट्स आपकी वेबसाइट में भेजते हैं और आप इन रोबोट्स को अपने तरीके से टेलर कर सकते हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं या उसको अनब्लॉक कर सकते हैं एज पर एज योर रिक्वायरमेंट अब कुछ एरियाज आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को वो क्रॉल नहीं करें तो आप उसके रूल्स यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे लेक्चर्स में आज हम लोग बात करेंगे उन रूल्स के बारे में जो कि आपको यूज करने हैं स्टार्टिंग में तो सेकेंड रूल पे जिसपे हम बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पे आता है जी यूजर एजेंट स्टेरिक और डिस अलाउ क्या हम लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ ठीक है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं सर्च इंजन को कि आप लोग हमारी वेबसाइट के किसी भी एरिया को क्रॉल या इंडेक्स कर सकते हैं मसला ये होता है कि आपकी वेबसाइट के तमाम के तमाम एरिया सर्च इंजन क्रॉलर को विजिबल हो जाते हैं और वो उसको इंडेक्स कर सकता है इससे मसला ये होता है कि आपकी वेबसाइट के अगर कोई डायनामिक यू आर है कोई लॉग इन है जो कि आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन में शो हो थिन पेजेस भी हो सकते हैं और वो पेजेस
रैंकिंग्स में पेनल्टी नजर आ सकती है अगर कोई पैटर्न बन गया तो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो यू आर एल सर्च इंडियन फ्रेंडली नहीं है यूजर फ्रेंडली नहीं है वो आप इंडेक्स मत करवाएं और उनके लिए रूल सेटअप करें तो सेकेंड ऑप्शन उन लोगों के लिए जो अपनी वेबसाइट के तमाम यू इंडेक्स करवाना चाहते हैं ये उन वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि स्टैटिक वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर कोई भी डायनेमिक कंटेंट नहीं और आप एनी और प्रति मत छोड़ के आपके वेबसाइट के तमाम यूरल जो हैं वो यूजर्स और सर्च इंजन फ्रेंडली हैं और आप चाहते हैं वो तमाम इंडेक्स हो जाए तो इसकी एग्जाम्पल दूंगा एक वेबसाइट के थ्रू हमारे पास एक वेबसाइट है मेरा एक क्लाइंट है तो उसकी हम वेबसाइट खोलते हैं तो इनका बेसिकली कार्गो का बिजनेस है और इनकी वेबसाइट के तमाम पेजेस है वो जिसमें फॉर एक्साइन का होम पेज है ये भी इंडेक्स होना चाहिए कार्गो सर्विसेज है वो भी इंडेक्स होंगी या इसके इंटरनल पेजेस है कुछ फिर कंपनी का पेज है कोरियर सर्विसेज का पेज है ट्रैकिंग का पेज है कॉन्टेक्टर्स का पेज है तो ये तमाम पेजेस आई वुड से मैं अलाउ करना चाहूंगा तो इसकी जो रोबोट्स डॉट टी एच टी की फाइल हुई भी है एनेबल वो कुछ ऐसे है सो यू कैन से बेसिकली यूजर एजेंट ये और क्रॉल डिले का बेसिकली हम लोगों ने एक वो रूल लगाया हुआ है क्रॉल डिले का मतलब है कि यार हमारे सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े और हम आपका क्रॉलर जो है वो एक ऑलरेडी स्टैटिक कॉपी को बार बार फेस ना करे क्योंकि आपका क्रॉलर जो है वो आपकी सर्वर की रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो अगर आप कोई फॉर इंस्टेंस को सर्वर यूज करें और आपकी वेबसाइट स्लो और बार बार का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं एक सिंगल टाइम पे और उससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट पर सर्वर स्लो हो जाता है और आपके यूजर्स को जो है वो डिलेज मिलते हैं वेबसाइट के लोडिंग में तो आप क्रॉल डिले सेट कर देते हैं इन टर्म्स के यार इतने डिले के बाद हर क्रॉलर एक और रिक्वेस्ट भेज सकता है तो उसके लिए ये रूल सेट होता है तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूजर एजेंट्स डायरेक्ट का मतलब है तमाम यूजर एजेंट्स को हम लोगों ने अलाउ किया है इस वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए तो दिस इज अग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड रूल अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रूल की तो ये थर्ड रूल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और थर्ड रूल जो बेसिकली हमारा है वो है यूजर एजेंट्स डायरेक्ट और हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या किया कि इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें अलाउ की हैं और कुछ चीजें डिस अलाउ की हैं ठीक है तो आप ये रूल देख सकते हैं कि हम लोगों ने बोला है सर्च इंजन को कि हमारी वेबसाइट की जो सब डायरेक्टरी है जिसका नाम है एडमिन तो फॉर इंस्टेंस आपकी वेबसाइट है एबीसी डॉट कॉम तो एबीसी डॉट कॉम स्लैश एडमिन की जो यू है ये सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते हैं तो आप बेसिकली यू को भी कर सकते हैं डिसअलाउ और उसको करने के लिए हम लोग जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो ये है तो जो थर्ड रूल पे आपके पास सामने आ रहा है जो की है डिस कॉलम स्लैश लॉग इन स्लैश लॉग इन डॉट पी एच पी अब ये बेसिकली एबीसी डॉट कॉम स्लैश लॉग इन स्लैश लॉग इन डॉट पी एच पी की जो यू आर एल थी इसको भी हम चाहते हैं ब्लॉक कर दे तो हम लोग इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं इस सिंटेक्स में मैंशन करके उसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं तो ये थी जी हमारे तीन रूल्स रोबोट्स डॉट टी एच टी को लेके और रोबोट्स डॉट टी एच टी को आप लोगों ने बहुत स्मार्टली यूज करना है और आप लोगों ने इसको तब यूज करना है जब इसकी प्रॉपर नीड हो सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे आपने सर्वर पे आपने रोबोट्स डॉट टी एच टी की फाइल डाली हुई नहीं है तो बेसिकली उससे क्या होगा तो बाई डिफॉल्ट अगर आपके सर्वर पे रोबोट्स डॉट टी एच टी फाइल आपकी रूट पे नहीं पड़ी हुई फॉर एक्साम्पल आपकी डोमेन की रूट पे ए बी सी डॉट कॉम स्लैश रोबोट्स डॉट टी एच टी अगर एक्सेसिबल नहीं है या पे ये अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सर्च इंडियन क्रॉलर्स या कोई भी रोबोट्स आपकी वेबसाइट में जाके उसको क्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो अब बात करते हैं जी बेस्ट प्रैक्टिस की रोबोट्स डॉट टी एच टी की फाइल को लेकर तो रोबोट्स डॉट टी एच टी की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं और वो लोकल उस पर नहीं आप बेसिकली प्रोडक्शन पे उस पर कोई काम कर रहे हो तो आप उस एरिया या पूरी डोमेन को ब्लॉक कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन डेट पर्टिकुलर सिनेरियो तो अगर आप पूरी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर दें और अगर किसी एरिया पे या किसी डोमेन सब डोमेन पे या किसी फाइल सब डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर दें तीसरी बात करूंगा जी रोबोट्स डॉट टी एच टी की फाइल का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होता है तो बेसिकली अगर फॉर इंस्टेंस आपने एक डोमेन की रूट में डाल दिया तो आपको इसकी सब डायरेक्टरी में एक सेपरेट रोबोट्स डॉट टी एच टी की फाइल बनाने की जरूरत नहीं है जो आपकी जितने भी रूल्स हैं वो आपने रूट की रोबोट्स डॉट टी में ही डिफाइन करने हैं तो बेसिकली हर डोमेन की रोबोट्स डॉट टी की फाइल एक ही होगी और वो सब डायरेक्टरी सब डोमेन सब के रूल्स उसी के अंदर डिफाइन होंगे तो एक फाइल होगी डुप्लीकेट फाइल्स नहीं होंगी बिकॉज डुप्लीकेट फाइल्स होंगी तो आप बेसिकली क्रॉलर को कंफ्यूज कर देंगे और उससे बेसिकली रूल्स ओवरलैप होके आपको कोई मसला हो सकता है इंडेक्सिंग में तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी रोबोट्स डॉट टी की फाइल एक ही हो और वो रूट पे पड़ी हो और उसमें जितने भी रूल्स आपने इनेबल करने हैं वो आपके अप्लाई हुए हूँ तो ये थी जी आज की क्लास रोबोट्स डॉट टी के बारे में उम्मीद है आप लोगों को पसंद
बात करेंगे और दूसरे भाई ने जो बोला था न्यूज वेबसाइट के बारे में तो बेसिकली जब हम लोग डोमेन की एसईओ स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बेसिकली आई वुड से कि एसईओ जो है वो अराउंड कोई 70 टू 80% जो है वो ओवरलैप होती है और जहां पे कोई चीज डिफरेंट हो रही होगी ई-कॉमर्स के लिए या फिर न्यूज़ वेबसाइट के लिए या किसी ब्लॉग के लिए तो वहां मैं लाजमी मेंशन करूंगा कि आप लोगों ने कौन सी प्रैक्टिसेस यूज करनी है उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़